。二叔，二叔。啊，哦，周英啊，看来这活是灭不了了，这着的真不是时候啊。里面的人都出来了吗？没有。那我去看看。少奶奶，孙掌柜呢？孙掌柜已经出京城了。对，我从头到尾都没看。行，知道了。周明啊，还好，其他的伙计都在，唯独没有孙掌柜。我想，会不会还在里面啊？半个时辰前，他就已经离开了简大行，现在刚出景阳城。跑了？那这货？这活是谁烧的，我们还不知道，但却把我们想要查的全部给烧光了。哎呀，我早该料到啊！没事，我派去的人正盯着他呢。那你告诉我，他在哪个方向？我马上带人去把他抓回来。不用，我已经让人放他走了。放他走。阿叔，嗯，你知道孙掌柜和南院的哪个女的认识啊？哦，她是柳氏的表哥。真的？他如果是外人，你想啊，这掌柜他能当上吗？让让让让让让让让！哎，三爷，三爷，三爷，三爷，走！三爷，三爷，三爷，你不走，走的吗？三爷，你不能过去，走了。老板，客官，你是吃饭还是住店？这是在三元地界还是富平地界啊？呃，这儿已经是富平了。给我一件上房。啊，好,好。笨吗？啊！我们绑的就是孙永泉。哎，你就说，你是不是孙永泉？是不是？请问好汉找我有什么事儿？有人找我们管你要不要东西？要什么？你的人头！好汉饶命！好，好汉饶命！好汉饶命！我们也想饶了你呀、啊。可是人家出了银子，我们怎么着也得表示表示，不是？你们收了多少？我加倍给两位好汉，这全两位饶我一命。哎呀，太啰嗦了！哎，给他一刀，咱们好回去复命吗？也是，哥哥，您动手还是我来？对，哥，我我来吧。好，哎哎哎哎，等等等等等，这到底是谁要卖我的命啊？让你死也得死个明明白白。听好了，出银子的人他姓柳，名。五月里呀，那端阳是柳树香。去，你商人！哎，你们干什么呢？救命啊！救命啊！救命啊！他们是强盗！救命啊！哎，救救救命！哎呀，救命！救命！强盗！哎，不过，来人了，咱咱得救命！哎，别跑！救救救命啊！救命！救命！救！哎哎，老兄，快起来，快起来，没事吧？哎
，东西东西，东西，孙掌柜，是你啊？你认识我啊？我也算是吴家的人。你是哪院的？东院。哎，哎呀，我前两天才刚进去，所以我认得你。你不认识我？此地不宜久留，咱们快走吧。要是那两个强盗杀回来，咱们可就完了。走，哎，你后面不是还有兄弟吗？什么兄弟？那都是我瞎编的。你是虚张声势啊？不然怎么吓唬他们呀？哎，快走吧，穿过前面的林子就是泾阳了。走。哎，不行，怎么了？我还得回客栈一趟。干什么呀？我哪有行李啊？哦，要不我陪你一起去？好吧。这条路走不了了，我知道另外一条路，这边来。到了，好，老板，哎呀，客官，我正说收拾完了报官呢，你都回来了，啊，太好了，呃，你没事吧？老板，我的东西都可还在啊？你是说你那包袱吧？啊，我收着呢，你等等。怎么得罪了三叔帮呢？听好了，出银的人他姓刘，是不是漏财了，才被他们给盯上？不是，是他们被收买了，有人要要我的命。先下阿静啊，孙掌柜，掌柜的，给我们上点酒，哎、再来几个小菜。好，好，你们稍等。不是他，不可能是他。孙掌柜，你不是应该在三元典当行坐镇吗？怎么到这儿来了？你说什么？啊，我说你怎么到这儿来了？啊。家里有点事儿，啊，跟东家请了假，就出来了。哎，三手帮怎么会知道你在这儿啊？你走之前跟谁说过吗？不可能，不可能是他，不可能。你老说他他他的，这这个人是谁啊？小五，啊，你怎么在这儿啊？我们家少奶奶让我过来看看今年棉花的长势，这不刚从富平出来，正准备抄小道回泾阳呢，就遇见你了。二位，请啊，好，谢谢啊。哎，哎，孙掌柜，先喝点酒，压压惊。好。我说你这酒里加了多少水啊？没没没。算了，喝我的。哟，西凤，哎，这可是好酒啊！我这辈子啊，唯一喜欢的，就是这个酒。哎，这酒是从泾阳带来的吧？来，马上，马上。哎，谢谢孙掌柜。哎、小五，大恩不言谢。我先干为敬。哎，孙掌柜，您别这么说，以后呀，还都指望您关照我呢。来，干！别喝，怎怎怎么了？孙掌柜，这这,这酒不是他，不是他，不是他
，你一定做什么？孙长官，你这到底是得罪谁了呀？这人是铁了心了要杀你呀、啊？不是他，这这到底是怎么回事啊？老爷回来了，啊，老爷，哎呀，老爷你可回来了，啊、哎呀，老爷，你一定累坏了吧？您吧，赶紧打壶热水，给老爷洗把脸。小头，倒杯热茶、嗯。哎呦，你一宿都没合眼吧？嗯，不过还好，火终于扑灭了，该清理的也都清理了。到底是个什么情况啊？哎呀。全烧了，几万两银子，一点也没剩。怎么会是这样啊？别提了，当初啊，就不该跟东院抢这些股份。现在呢，人得罪完了，情谊没了，银子也没了。哎，林妈。老爷，嗯、来，擦把手。嗯。那怎么，突然会失火了呀？婉儿。啊、嗯。你表哥不见了。孙永泉。啊，里里外外都找不着人。你怀疑他？这才说要查账，就起了火，现在里里外外找不着人。哎呀，那我不怀疑他，怀疑谁啊？嗯，你这么一说，这孙永泉的确有些……他这一跑，让我觉得好多事儿都不对劲。哪些事情啊？当初周莹让我交账，他就来报，说王世军偷了吴聘的砚台来当。我由此才断定周莹和王世军有奸情。那天二哥要查账。他又百般阻拦，那你发现什么了吗？念着他是你表哥，所以他的账我一般都不过目。他说啥数就是啥数。不过现在想起来，他的那些账，有许多话头，不然也不会放火一烧了之啊。我与他虽然名为表亲，但我们两家离得太远了，平时根本不走动。我是真不知道他是这样的人，我要是知道，我绝对不会推荐给你。婉儿，你也不用自责，连我都被他骗过了，更何况你呢？那老爷，那我们现在该怎么办呢？我跟二哥已经报了官，但能不能抓住他，只能听天由命了。哼，要是抓住他，我一定亲手打他几个耳光。我要质问他，为什么要害我们南院？哎，真正深受其害的不是我们南院，是东院。哎，周莹那个事情，现在想起来，我们真的是对不起人家。过两天我不是要过寿吗？嗯，你亲自去把大嫂和周莹请来，还有二哥和老四他们一家，我要当着大家的面儿，给东院赔个罪。嗯，也好。哎，四叔，那当时你们是怎么抓到他呀？当时啊。我本来想给他来一个黑虎掏心，结果他脑袋往下一缩，变成锁喉了。但是我没要他命。哎，四叔，那你是不是真的会功夫呀、啊？那当然了，我这道功夫那是创自少林，传自武当。哎呦，那可得教教我们呀、啊！我也学，我也学。小五，没问题。小五，哎，盛奶奶，爹，哎，人带回来了吗？带回来了。他在哪儿？在我屋藏着呢。他说什么没有？什么都没说。都到这时候了。他还守口如瓶，呃、啊、呃，不对不对，哎，你看我这脑子，他说他想见一个人，叫我帮忙联络一下。柳氏，对，怎么联络？他说柳氏有个贴身的老妈子叫林妈，这个林妈隔三差五会到集市上买东西，只要见到他，跟他说个时间，其他的就不用我了。那就这样，让他跟柳氏约会，到时候我们抓一正着。这叫以其人之道还治其人之身。我想想
，想想。大嫂，就这么说定了啊！后天呀、啊，你得跟周莹一块儿来。哎，周莹，嫂子，三婶儿，这后天什么事儿啊？嗨，你三叔啊，年满四十八，本来我们就打算悄悄的过了，这不是最近出了太多事儿吗？我们决定啊，干脆热热闹闹的办一次，充充晦气。你三叔特意叮嘱我，一定要把你请到，因为他有几句心里话，要对你说。哦，是这样。行，后天我们一定去。真的？啊，那可就这么定了。后天你们娘俩不来，我们可就不开宴。行，说定了。那我还得去中院西院。那我先走了。行，大嫂，就这么定了啊。那大妈，我过两天再过来看你啊。他过他的生日，跟我们没关系。你干嘛答应他去啊？娘，这人都请上门了，咱也不能无礼呀、啊。你要去，你去，我不去。娘，后天我们一定要去，而且要把一大家子都带去。干嘛呀？不干吧。他们侵吞了我们那么多财产，我们去白吃白喝一顿，那是应该的谁？是我，小虎。孙掌柜，这大白天的，你把屋里搞这么黑干嘛呀？嗯、见到林妈没有？还说呢，我在市集上走了大半天，也没找到你说的那个林妈。难道他们已经离开锦江了？难道他们已经去富平了？哎哎哎！你去哪儿呀？金阳现在大街小巷全是他的通缉令，你就这么出去，立马会被抓。我去富平，张少跟他会合。哎呀，他没走，还在金阳呢。你怎么知道的？他正给三爷筹办生日宴呢，今天还去了东院，邀请我们家夫人和少奶奶参加。他不是说，三天之内就来跟我会合吗？他还给他过生日，到现在了，你还相信他的话，孙掌柜？要我看，你现在就两条路，要么背着所有黑锅，拿着那五百两银子，改名换姓，赶紧跑，能跑多远有多远，再也别回来。我这辈子为了他，把自己全都毁了，难道我就值五百两银子？要么就去衙门自首，反正你是从犯，他是主犯，他的银子你也一两没落下，就算判到你头上，也不是什么大事儿，至少。不会像现在这样，像丧家之犬到处被通缉。怎么样？要不，我陪你去衙门。他没走，一定有不得已的苦衷。一定是，一定是他要逃的时候，被吴卫双发现了。吴卫双把他关起来，逼他说出了我的行踪。要杀我的人不是他，是吴卫双。一定是这样，只有这样才说得通。可那瓶毒酒是他给你的呀？那毒酒是林妈给我的，林妈一定也被吴卫双给买通了。对，一定是这样。晚上没有背叛我，这一切都是吴卫双干的。对，就是这样。小五，你帮我想想办法，我要去见他。我要去救他，我怎么帮你啊